Mirando tus ojos que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar, dice un hermoso poema de Sabina Berman que nos habla del proceso de empatía. Sobre el mecanismo de la empatía vamos a charlar ni más ni menos que con el neurocientífico italiano Giacomo Rizzolatti, quien descubrió las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, enseguida aquí en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a los escenarios cósmicos del interior y del exterior del cerebro en este programa de la oveja eléctrica que trata de poner su granito de arena para crear una sociedad de imaginación y conocimiento. Hoy conversaremos con el responsable de uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia moderna. Estamos hablando del investigador italiano Giacomo Rizzolatti y el hallazgo de las neuronas de la empatía, también llamadas Neuronas Espejo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. La empatía nos permite colocarnos dentro de la piel del otro, sentir lo que siente el otro. ¿Cómo empezó esta historia de la neurociencia de la empatía? Veamos lo que dice Giacomo Rizzolatti a Pepe Gordon. Giacomo Rizzolatti, thank you very much for this interview for Channel 22 in Mexico. Well, thank you for inviting me. And let's begin with uh, an exercise of imagination and memory. We are back to 1996 at Parma. You are in a laboratory with monkeys studying motor neurons. And then what happened? <laughs> Well, we were studying the motor system, and of course, motor system is something with production of movement. And then it was a surprise that we saw that when we perform some action, like grasping uh, peanuts, for example, there was activation in the same neuron, which is a motor neuron. So, motor neuron fire when the monkey is grasping, and then surprise, it's grasp, it's firing also when I am grasping. And of course, we were a bit scared that could be an artifact, maybe something wrong, maybe monkeys moving. And we did many controls, and then we became convinced that this is true, that we have mirror neurons. For having this kind of discoveries, you have also to be ready to, to go into the unexpected, because maybe yeah. the data is there, but you don't recognize it. So that means that you had some That's kind of feeling. Absolutely good point. I think one of the merit of scientists is to see what other people may neglect, to have the courage to see events and say, oh yes, that's true. It's, I have not expected that. Uh, you know, the, usually people think that musicians have talent, uh, uh, mathematicians have talent, biological scientists have no talent, it's just uh, mechanical people, which is not true. For example, Hubel, uh, I'm sorry, uh, Thorsten Wiesel wrote just an essay saying that a good scientist have talent, and talent is what you said before. To see unexpected in something which other people say, oh, well, that's, who cares? And so that means that a empathy problem was something that you were also dealing with from before. That means, I mean, you, you were maybe philosophically or literary uh, inclined to see what is this strange things that, that thing that we call empathy. Well, that's true. Not so much empathy, but surprisingly, when I graduated in neurology, our professor liked it very much phenomenology. And one of the textbooks that we read was also a phenomenological text of Merleau-Ponty, uh, who's certainly a bit too difficult. But anyway, so I was prepared. And I don't can tell that I wanted to learn about empathy, but I was prepared to receive something in which you interpret reality as something which is inside yourself, from the inside. That's the term you are using now. From the inside? From the inside. You can understand the thing from outside, like uh, physics, it's from outside. 
but then the, the other people you can understand from inside because what you are doing is inside myself and so we are the same thing and if, when you recognized this discovery you knew the importance it would have because for example ramachandra would say oh it, this is like the like the discovery of the dna to bio bi biology the mirror neurons are to the no, ramachandra was very kind but he was more optimistic than ourselves. <laughs> <laughs> and I tell you another story. I, one of my co-workers was Michael Arbib, not exactly on mirror neurons, but we have a consortium paid by an association. So we work together with him and with Mark Genero. And we decided at a point to write a book. And he told me that was 2001. We have to hurry up because in few years, nobody will care about mirror neurons. <laughs> <laughs> but then <laughs> and then it happened the vice versa the, the boom became later <laughs> No se esperaba la repercusión que tendría en el estudio del cerebro el hallazgo de las neuronas de la empatía Todo empezó con un experimento en el que se investigaban las neuronas motoras de los monos En el momento en que el mono tomaba un cacahuate se registraba la neurona responsable de poner en movimiento la mano del mono La leyenda dice que uno de los investigadores del equipo de Rizzolatti olvidó que los cacahuates estaban ahí para el experimento y los empezó a comer. Al ver al investigador, se le encendieron las neuronas a un mono en el fondo del salón que todavía tenía los instrumentos para medir su actividad cerebral. Ver hacer era como hacer. Más adelante seguiremos conversando con Rizzolatti sobre cómo es que se genera este proceso. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López, para sentir junto con ella la empatía del asombro ante los avances de la tecnología. Pues querida, ahora un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Como siempre, un gusto estar aquí. Oye, y tú eres fan, de, o eras fan de los supersónicos, ¿no? Sí, muy fan. De hecho, gracias a ellos empecé a dedicarme a esto de la tecnología. Y estamos llegando y acercándonos a eso que era, pues caricaturas o algo que simple y sencillamente planteaba un posible diseño de futuro? Justo el ejemplo que les traigo hoy tiene mucho que ver, porque en esa caricatura uno de los personajes llegaba a su trabajo en un coche volador o en un auto volador. Pues ya tiene rato que están desarrollando esta tecnología, pero ya hay un prototipo que se ve bastante decente, que aunque todavía no está en la ciudad por cuestiones de legislación y por seguridad de los ciudadanos y, y de los edificios y demás, ahorita funciona en el agua. Esta nave híbrida se llama Kitty Hawk y lo que hace es que es como un dron para una persona y que solamente se controla con un, con un joystick, como si fuera un videojuego. Y la idea es que sea obviamente ligero y que pueda ir una persona en eso, pero ahorita es solo como hacer breves, breves recorridos para que se estén pues, viendo cómo funciona esta tecnología. Y pues ahí va, ¿no? Ahí va desarrollándose esto para que en un futuro no lejano podamos tener esto que vimos alguna vez en las caricaturas. Llegar a Canal 22 a través de... Imagínate, y ya si se puede hacer maleta nuestro automóvil. <risa> pues como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Giacomo Rizzolatti, el responsable de uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna, las neuronas de la empatía. Yo estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica en donde hoy nos internamos en el cerebro para tratar de entender cómo funciona la empatía. Ya como Rizzolatti, el neurocientífico que descubrió las neuronas espejo o neuronas de la empatía, conversa en entrevista exclusiva con Pepe Gordon sobre el mecanismo del cerebro que nos permite sentir lo que se vive dentro del cerebro de otra persona. The monkey see, monkey do, yes. Because no, that was uh, what that's what the the, well, the, the they, way. Well, especially the journalist. Monkey see, monkey do was an article on New York Times. Yes, and these journalists make a big. Uh, but I think a big <laughs> merit of success of Mirror Neuron was Ramachandran's story. That that's the greatest discovery of the century. Or but it, it's also very important because. Uh, 
you know, uh, this kind of discovery, uh, we, uh, we all have empathy, but to understand how the brain does it. Yes, I, I, I must say that we have not demonstrated empathy, but we have demonstrated there is a mechanism for empathy. Because I think the fact that we have empathy, you can read the Bible. <laughs> it's, already, <laughs> it's already there. Yeah, yeah, no, but the mechanism. The mechanism. The mechanism was unknown. And many people thought that it's not true. There is mechanism is kind of reasoning, culture, ideology. But the beginning is biology. And then you, you put always culture, culture in, intervene with uh, biology. Let's talk about the exact mechanism, or, uh, more in, in more precise no, I, terms. I think that the easiest way to understand is the following. If I have a neuron in my brain, or a population of neurons, which fire when I have uh, pain, and then I s the same neurons, the same neurons, fire when I see pain in you, I think that's empathy. Because it's exactly the same feeling that I have when I have. It's not understanding of other, but it's, you have the same experience. And that's, that's our definition of empathy. To experience exactly what the other, and if you have the same neuron, which fire in both cases, what, what you want more? <laughs> <laughs> you, you cannot have a stronger evidence, at least in neurophysiological terms. And uh, this allows us also to try to understand what happens with emotions, not just with, uh, with, with mechanical movements. Yeah, uh, I think that was the big step we did a few years ago, moving from understanding what psychologists call uh, cold, cold action. Grasping is a cold action. Mm -hmm. You don't become emotionally involved, you see somebody grasping a beer. To action which involve emotion. Which, so emotion means that you stop everything and this event became essential for you. If you see somebody in pain, you cannot think about what uh, Real Madrid did last year. <laughs> <laughs> yes, you yes. Immediately look at what's going on. And in, in this way, what happens also is that you can uh, uh, try to uh, put this framework of the mirror neurons to trying to understand, for example, what happens when you see a theater play, yeah. what happens with when you read a book, how W uh, what's the mechanism while, well, while with theater, I must say that the first who said that mirror neurons, well, he said it, it, in a very specific way. He said, mirror neurons, Peter Brook, you know, the, big real, the, the, yeah, the great, great playwright. Well, what, what's, what's new with uh, mirror neurons? I already know that. <laughs> 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 the important thing when I do something on the stage, the other people have to feel the same thing. That's what they discovered. We know already that. <laughs> but you know, but he was right. I mean, I think the artists know that. Th yes, the art is always uh, about empathy. Yeah. yeah. And, and the, the big artist is able to convey empathy. Exactly. Maybe yeah. the big writers and the big artists are more able to convey empathy. Maybe. Uh, and that you know, and also many, mm, I have spoken with some uh, director of uh, in Italy, and they think that movement is extremely important, even more than language and so, but how you move, you convey the feeling that you have on the stage. So yes. The first thing is movement, and that's true because, for example, sometime, probably also in Mexico, arrive a group of actors who uh, speak Estonian, and you say, why do people go to theater <laughs> to, to, <laughs> to see a play in Estonian? In, instead, Shakespeare in Estonian, you understand what's going on. Uh, and the people are happy because they move in a certain way, uh, act in a certain way. And you feel like the character is feeling. That's very interesting. You know, uh, for example, one very interesting experiment when you go to movies is to go to see the screen yeah. and then you see a kiss in the screen. And instead of looking at the screen, just look around, <laughs> <laughs> and you are kissing Sophia Loren. Everybody, <laughs> <laughs> well, I will try. It. <laughs> <laughs> but that—that's—that's that's what uh, neuron mirror mir 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 neurons do. Yeah, make you delve into the other, uh, and uh, children also try to do that. But but they have to have some kind of reference. You were telling the, that uh, your child uh, wanted to imitate a dog, but he wasn't able to do that. 
But you know what you said before? Children seem to be more, more empathic in the sense. If you read a story to an adult, it's very rarely they start laughing or they cry. If you read it to a bo small boy, they laugh when there is something to laugh. They cry when their hero is wounded. Or, so that they somehow they became more part of what they are listening to. Yes, and, and uh, uh, when they want to play, they have the difficulty if they don't are like dogs, then how can they interpret the dog? It's, uh, I have this story. So once a philosopher from France wrote me a letter saying, I asked my son, would you like to be a dog? And the kid said, no. Why? You don't like dogs? He said, no, I like dogs, but I don't know how to move the tail. So I <laughs> cannot be a dog. But nevertheless, in theater, we put tails. It's true, in theater, we put tails. So, so, we so you can have a dog. Yeah? Yeah, yes, with imagination. Yeah. Se trata de una gran apuesta por el juego, la imaginación y la empatía. Eso es lo que precisamente estimulan el arte y la literatura, que nos invitan, como dice el novelista Amos Oz, a ponernos en los zapatos de otras personas, a cuestionarnos qué pasaría si yo fuera él o si fuera ella. Esta pregunta, dice Amos Oz, implica empatía. Personalmente, pienso que al leer nos metemos, aunque sea por un instante, en el incendio que ocurre dentro de la piel de otra persona, y eso, como nunca, es importante en nuestra sociedad, como veremos más adelante, al conversar con el neurocientífico Giacomo Rizzolatti sobre lo que ocurre cuando carecemos de empatía. Mientras tanto, vamos con un personaje con el que tenemos gran empatía y simpatía el querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Querido doctor Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que tú tienes un cuento en el que has soñado que una máquina pueda tener conciencia. Ese es un sueño recurrente en, muchas, en muchos relatos, muchas historias. Pero hay un problema con ese sueño, que es precisamente que no pueden tener o generar instrucciones desde dentro de sí mismos. Ese es el problema de la conciencia. Ajá. El problema es cómo dotar a la máquina de esa conciencia. Y nadie sabe cómo hacerlo. En el cuento yo hago que mi máquina tenga conciencia de sí misma, lo cual es un poco de terror. Lo que podría hacer que tuviera empatía o falta de empatía contigo también. Y entonces el problema es cuándo detenerte, cuándo sabes que ya no debes seguir haciendo el mismo proceso una y otra vez. Y no tenemos ninguna forma real de discernir cuándo hacerlo o cuándo no hacerlo. Ese es el problema que tenemos como, como programadores. Entonces, el, el problema es verdaderamente entrar esos mecanismos finos que a lo mejor implican el libre albedrío. Y no sabemos cómo programar el libre albedrío. Tampoco. <risa> <risa> no sabemos. <risa> pues como siempre, un gusto reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias, querida Morsa. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el destacado neurocientífico Giacomo Rizzolatti sobre las neuronas de la empatía y lo que ocurre cuando perdemos estos mecanismos para entender al otro. Como de rayo estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el científico que descubrió las neuronas de la empatía. Lo que ha guiado la investigación de Giacomo Rizzolatti es lo que él llama un sueño de curiosidad, de tratar de entender cuáles son los mecanismos que se ponen en movimiento en la empatía o en la falta de ella. And uh, this uh, talks about the, the problem with imagination when you lack it and when you have it. One of the greatest writers in Mexico, one great novelist, uh, Carlos Fuentes, yeah. once said, we destroy the other. Yeah. When we are incapable un of imagining, um, imagining him or her. If we cannot imagine the other person, we destroy them. Yeah, it's very nice. Yes. So if you cannot imagine, it disappears. It's not exist anymore. Yes. And this has to do with also with something that you, you uh, uh, bring up a point on that, about the humanization and the problem with propaganda canceling the other. 
Yes, what about the humanization is that, that we have a mechanism which allow us to consider yours and other people like myself. But you also can say no, it's not true, and try to destroy this mechanism. And we know that this mechanism is flexible. Because even in the normal life, for example, policemen, policemen are trained to stop their natural feeling, to stop when they see somebody in pain, and they have continued to beat, to, to despair the people, and so on. So we have a mechanism, but this mechanism should be used for good purposes, not for bad purposes. And uh, as I said, in some uh, culture, it has been used to deny that another person is a person, but using a German term, Untermenschen, which is a terrible term, if you think. Because we dehumanize it. Yeah, you dishumanize. Dishumanize it. it yeah. yeah, you say you are not a human like me. You are inferior. You are, and when you start that, you can kill him because we eat animals. Yeah, yes. We cut trees, beautiful trees. And why don't don't destroy the untermenschen? And that was the tragedy of Germany. That was really the tragedy of Germany, uh, and the tragedy nowadays because we don't want to recognize the person that is not like ours. I will uh, show you a little fable in video Good. so you could, can react to it. Este es un momento para imaginar juntos a un niño que era muy valiente. Sin embargo, tenía un miedo terrible a los conejos a los que nunca había visto ni siquiera en pintura. Los imaginaba espantosos, con dientes por todo el cuerpo. Un día, el niño se fue a pasear al bosque. De pronto, se encontró con un animalito muy gracioso que temblaba de miedo. El niño le preguntó qué le pasaba. El animalito le dijo que tuviera mucho cuidado porque por ahí se aparecían unas cosas espantosas que se llamaban niños. El niño se rió. Le dijo que él era un niño. El animalito quería huir. Nunca había visto a un niño, pero se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Cuando el niño se enteró que el animalito era un conejo, se sorprendió. Los dos se rieron. Vemos espantosos a los que son diferentes, a los que no conocemos. Nos dice el escritor David Grossman que nos invita a imaginarnos sin miedo. Well, it's a beautiful story. Let's indicate that you are afraid of what you don't know. When you know the person, typically, you start to either to like him or at least not to hate him. And that's why it's so important to try to see how the neuroscience's findings can enter education. Well, in, in which sense? So, uh, as I tell you, if I, all my research will be how it's called curiosity driven. Exactly. I want to know how the things work. <laughs> Giacomo Rizzolatti, thank you very much because very you know. Thank you, thank you for this <laughs> nice interview. You know something? It's like if the subject of empathy belongs to someone that has great empathy. Well, thank you. Thank you, thank you very much. Por eso es tan importante la investigación de la neurociencia, de los mecanismos para activar la empatía en la educación. El astrofísico Neil deGrasse Tyson dice que los seres humanos no somos muy buenos para tener empatía por los sentimientos y pensamientos de otros, ya sean humanos o animales. Por eso, tal vez, dice Tyson, parte de nuestra educación formal debería tener un entrenamiento en empatía. Hay que imaginar qué distinto sería el mundo si de hecho estuviéramos leyendo, escribiendo, haciendo ejercicios de aritmética y de empatía. Así, es esencial estudiar cómo se puede impulsar la curiosidad y la imaginación para ponernos en el lugar del otro y ver que en los que se supone que son diferentes, podemos apreciar un espejo de nuestros deseos y anhelos más profundos. Un privilegio la presencia de Giacomo Rizzolatti en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la empatía que produce la mirada poética en el mundo de la ciencia con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues, querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Es para los dos, Pepe. Y bueno, una de las cosas que, que evocas también en esta sección, en este caso tiene que ver 
con la belleza que también podría estar en lo que aparentemente es el mal. Eh, hoy lo que vamos a ver son imágenes de una rara belleza que uno no quisiera tener adentro del cuerpo. Y bueno, pues son tres imágenes visualmente muy atractivas, pero hay nanita. Estas simpáticas pelotitas no son más que el virus de la influenza o gripe estacionaria, una de las más comunes y que puede atacar a cualquier persona a cualquier edad. Esta explosión entre cósmica y floral es una infección vírica que puede derivar en enfermedades crónicas como la cirrosis y el cáncer hepático. Se trata de la hepatitis B y se estima que cada año mueren cerca de 700.000 personas como consecuencia de sus complicaciones. ¿Y quién dijera que esta superficie circular y arenosa es el temido virus de inmunodeficiencia adquirida, una de las pandemias más recientes? Tan solo en el 2015, la Organización Mundial de la Salud calculó más de un millón de muertes asociadas a esta enfermedad aparecida en el siglo XX. La voz de nuestra querida compañera Miriam Moscona en los círculos y geometrías de la oveja eléctrica. Y ahora nos vamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en este espacio en donde nos espejeamos, ¿no? Pues un poco para hablar de eso, voy a remontarme a un viejo cuento, mi querido Pepe, un cuento que me dicen que era el borrador de lo que se terminó convirtiendo en Blanca Nieves, <risa> pero no es Blanca Nieves, esto es una historia más, más peliaguda. Es una historia neurocientífica del medievo. Había una vez una reina neurona, vivía en un cerebro muy grande y bonito, la reina neurona no era muy mona y entonces decía espejito, espejito. Ahí en el espejo salió otra neurona que escuchó a la reina neurona en su grito y en respuesta a la reina la otra neurona también le dijo espejito, espejito, a mí no me imites, le dijo la reina, yo soy poderosa y nunca me dejo. La otra neurona le dijo disculpe, pero es que aquí somos neuronas espejo. A mí no me imites, le dijo la reina, yo soy poderosa y nunca me dejo. La otra neurona le dijo disculpe, pero es que aquí somos neuronas espejo, neuronas espejo, neuronas espejo, neuronas espejo. 